皆さんこんにちはメイです私のスライドショー動画にお越しいただきありがとうございます今回は広島市内より車で約1時間半の場所にあるセラ高原農場のタリアですセラ高原農場は花はみんなを幸せにするという信念のもと自然に恵まれたセラ高原で4つの花の農場を運営されていますそのうちメイン農場のセラ高原農場では春は桜やチューリップ夏はひまわり秋はダリアやガーデンマムや大根祭り冬はキャンドルナイトなど四季折々の花の祭りや催し物が開催されています今回のスライドショーは2016年秋の写真でダリアがほとんどですが毎年少しずつ花の咲いている場所や種類が変わっていて2021年の秋はダリアとガーデンマム祭が行われていますこの場所で見られるダリアは550品種7500株がありダリアの種類と色の多さには本当に驚かされます白、オレンジ、黄色、赤などたくさんの色がありずっと見ていても飽きることなく散策できます。こちらは初恋農家展望台から撮影した写真です。2016年には初恋農家と言われるこの場所にダリアが咲いていたのですが、色とりどりのダリアが一面に咲き誇っている姿はとても壮観です。こちらは反対側の森の展望台からの写真です。この日の天気は曇りだったのですが、周りの緑の木々と空も様々な色で咲くダリアを引き立てているように見えます。ダリアを中心に撮影しても空と緑に映えていますこのダリアは影帽子という名前でとても印象的なダリアです。このダリアはバードジャートインクルという名前です。綺麗なマゼンタ色をしています。このダリアは小湯という名前です赤いダリアもとても景色に映えますが本当にいろいろな色がありますタテ型に撮影した写真もどのダリアも素敵ですこのダリアはスターズレディーという名前で背景ともマッチしていて綺麗だったのでインスタグラムでもご紹介しています。こちらはダリアではなくサルビアという花です。緑の背景にサルビアの紫がとても綺麗です。このダリアはオレンジクッションという名前です紫のダリアもとても素敵ですこちらのダリアはブリストルタンジェリンという名前です白のダリアはサーカスという名前です。こちらは思わずアップで写真を撮ってしまった
花びらがハートの形をしたダリアです。ダリアの花形にはボール型をしているボール咲きや船型の花びらが幾重にも重なるデコラ咲き花びらの先端が曲がっているカクタス咲きなど他にもたくさんの花形があります。ダリアは種類も色も名前も本当にたくさんありますが花びらの形も全く違っていて。同じダリアなのに全く違う花に見えます世良高原農場の園内には農場レストランや花カフェ、花ショップ、花屋台といわれるテイクアウトスタンドなどの施設が充実しています。こちらは風車の形をした風車展望台です風車の近くにはご当地バーガーグランプリ入賞のセラバーガーのショップもありますエンナの自動販売機にも花の絵が描かれていますセラ高原農場のスローガンである花はみんなを幸せにするとの言葉も書かれていますす花畑の散策は時時間間半から2時間が目安です園内には木陰やベンチもあり秋の一日をゆっくりと過ごすことができます園内の施設も充実していますし期間中のイベントにはダリアの花絵や壁にダリアを飾るダリアウォールなど日によってたくさんのイベントも開催されていますす花畑の場所や種類も少しずつ毎年違うのでいつ来ても飽きることのない場所だと思います少しでもこの動画が皆様の参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。